tohle je Learn Czech Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další epizody podcastu Learn Czech Online. Už je to 35. epizoda této nové série podcastů. No a dnes pokračujeme v tématu volný čas. Minulé jsem mluvila o kultuře a dnes budu mluvit o něčem, co je s kulturou vlastně spojené a to je literatura. Respektive budu mluvit o tom, co všechno můžou lidé číst. A na závěr budu přemýšlet ještě krátce o dalších možnostech, jak může člověk trávit volný čas. Jinak bych chtěla poděkovat všem, kteří můj podcast nějakým způsobem podporují. Někteří jste se stali mými patrony na Patreonu, děkuji moc. A také děkuji všem, kteří mi dali super díky na YouTube a nebo mi poslali nějaké peníze na PayPal. Moc si toho vážím, moc vám děkuji, také díky vám můžu vytvářet další a další materiály. A když už mluvím o dalších materiálech a novinkách, tak bych vás ještě chtěla upozornit, jestli jste to nezaznamenali, tak jsem vytvořila novou aplikaci pro Android, pro Google Play. Jmenuje se Learn Check with Podcasts a jsou tam sezbírané všechny podcasty, které jsem našla, kde lidé, tak jako já, pomáhají cizincům učit se česky, ale kromě toho jsem tam také přidala podcasty Českého rozhlasu, kde odborníci, jazykovědci, lingvisté mluví o češtině a odpovídají na otázky Čechů nebo řeší problémy, které s češtinou mají Češi. Takže věřím, že i to může být pro cizince nebo pro lektory češtiny pro cizince zajímavý. Takže Learn Check with Podcasts najdete na Google Play. A teď už se pojďme projít. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v podcastu Learn Check Online. A dnes se budeme zabývat tím, co můžete číst. Číst můžete samozřejmě knihy, ale... Každý rád čte něco jiného. Někteří lidé mají rádi poezii, rádi čtou verše nebo básničky, básně. To jsou takové buď lirické kousky, nebo to může být i s dějem, ale obvykle je tam nějaký rytmus. Jsou tam verše, rýmy, nějaká pravidelnost. A řekněme, že autor se více zaměřuje na formu nebo na zachycení nějakých emocí, než na vyprávění nějakého komplikovaného děje. Kdybyste si chtěli přečíst nějakou českou poezii, tak velmi známá je například báseň Máj od Karla Hinka Máchy, nebo minimálně <laughs> její začátek je notoricky známý. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. A to je všechno, víc vám neřeknu. <laughs> Dále autoři, kteří se mi velmi líbili, když jsem byla ve škole nebo věnovala více času čtení poezie, byly například Skácel, docela se mi líbil Volkr nebo Bezruč, i když tam to nebylo možná až tak poetické, nebo mám moc ráda Kytici 
sbírku Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Tu doporučuju. Ta je také velmi známá. Děti ve škole se musí učit ty balady, které v té sbírce jsou. Ale ne každý člověk má rád poezii. Jiní dávají přednost próze. To jsou ty texty, které zaberou celou stránku. To znamená, není to jenom takový ostrůvek textu uprostřed. A nejsou rýmované a obvykle jsou delší a mají nějaký děj. Jde tam více normálně o ten děj. Můžou to být nějaké povídky, to jsou takové kratší útvary, můžou to být romány, dokonce několik dílů románů, nebo rádi, nebo děti mají rádi pohádky, nejenom děti. <laughs> Slyšela jsem, že dříve byly pohádky pro dospělé a proto e, jsou verze od bratří Grimu takové krvavé, protože pohádky nebývaly vždycky pro děti. Další e, útvar prózy je například bajka. Bajka e, je, je krátká, může být veršovaná, ale nemusí. A e, vystupují tam zvířata. A zvířata zastupují lidi nebo nějaké charakteristické vlastnosti a mají obvykle na konci, nebo normálně mají na konci nějaké poučení, jako co by člověk měl a neměl dělat. Bajky psal například Krylov nebo De La Fontaine. Nebo, oh, pro boha, moje paměť je příšerná, Ezop. Ezop psal bajky. Tak, někteří lidé ale nemají rádi fikci, to je to, co jsem teď jmenovala, ale dávají přednost literatuře faktu. To znamená, že raději čtou například biografie známých osobností, životopisy nebo autobiografie, které napsali lidi sami o sobě. Taky se dá říct, že to jsou paměti těch lidí. Nebo si rádi pročítají encyklopedie a slovníky. Učí se něco z různých oborů. Nebo si čtou historické knihy o válce, o nějaké vojenské technice. Nebo naopak o architektuře nebo o nebojenské technice, o moderních technologiích počítačových a podobně. Rádi se tímto způsobem vzdělávají, rozšiřují si své znalosti a obzory. Když čtete nějakou knihu, může být rozdělena na části nebo kapitoly, a nebo když několik knih patří k sobě, tak jsou to díly jedné série a to může být například trilogie, když jsou tři díly, které patří k sobě. Mm, no a samozřejmě v současné době mnoho lidí nečte ani tolik papírové knihy, ale dává přednost nějakému elektronickému obsahu. Buď si koupí čtečku, jako je Kindle, a potom e, můžou mít sbírku svých knih v jednom malém přístroji, který můžou nosit sebou, když cestují. Nebo poslouchají audioknihy, kde tu knihu někdo čte a oni si užijou nejenom obsah, ale i výkon toho herce nebo člověka, jeho hlas. Možná si někteří lépe pamatují to mluvené slovo, než když sami čtou. Také 
můžete poslouchat audioknihy, když jdete na procházku. <laughs> je to něco jako podcast. Já sama uh, mám období, kdy hodně poslouchám audioknihy, ale v současné době jsem to už docela dlouho nedělala. No a nebo mnozí lidé uh, čtou jenom nějaké články, něco, co někdo napsal na svém blogu, nebo rádi čtou noviny, nevím, jestli opravdu papírové noviny, anebo vyhledávají zprávy na uh, webu zpravodajských agentur. A nebo samozřejmě <laughs> čtou to, co jejich přátelé uh, sdílí na sociálních sítích, ať už to jsou jenom obrázky z popisky, anebo to jsou nějaké další texty. Kdybyste ale chtěli koupit něco papírového, tak kromě novin si můžete ještě koupit časopis. To je obvykle takový menší formát a bývá mnohem barevnější a na takovém lepším papíře a je zaměřený, může být zaměřený nějak specializovaně. Může být například o automobilech, o motorkách, o zbraních, o receptech, o kráse, o linii, jak být štíhlý, o sportu, o zvířatech a tak dále. A nebo můžete číst ještě nějaké odborné časopisy, které píšou o oboru, kterým se zabýváte, ve kterém pracujete nebo který studujete. A potom to jsou pravděpodobně nějaké odborné analýzy. No a jak ještě můžete trávit volný čas? <laughs> ještě jsem na něco zapomněla? Nejsem si jistá. No samozřejmě můžete luštit křížovky, můžete luštit sudoku, můžete se starat o svoji zahrádku, něco pěstovat, nebo můžete chovat nějaké zvíře, se kterým potom trávíte čas, chodíte s ním na procházky, nebo se o něj jinak staráte, aby bylo čisté, aby mělo k životu dostatek prostoru, vhodného prostoru. Nebo, jak jsem řekla, můžete také něco tvořit. Můžete malovat, vyrábět něco ze dřeva, můžete renovovat svoji chatu. Hodně lidí v Česku Zvlášť, jestli žijou ve městě, rádo jezdí o víkendu a v létě na chatu. A jak je to u vás? Co vy rádi děláte ve volném čase? Těším se na vaše odpovědi. A příště, příště budeme mluvit o cestování, což je vlastně další způsob, jak trávit volný čas. Tak se mějte hezky. Nasledanou. Takže to bylo téma literatura a já se dodatečně musím omluvit za ty opravy, za ty chyby, které jsem tam měla, protože jsem na té procházce popletla některá jména autorů, takže jsem to potom doma musela vystřihnout a opravit, abych vás nebala mutila a abyste se mi nesmáli. Ale tak to už se stane, že si člověk nepamatuje dobře to, co se učil ve škole, když se tím nezabývá každý den. Takže jak jste na tom vy s literaturou? Čtete? Čtete hodně? A nebo co čtete? A jak jsem řekla, příště už přejdeme na téma cestování. Nejprve o něm budeme mluvit jako o koníčku, a potom v následujících podcastech se trošku zaměříme na možná praktickou stránku 
každodenního cestování anebo prostě na různé dopravní prostředky, kterými můžete cestovat. Takže vám přeju krásný týden a naslyšenou příště.